Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Oy. Şimdi iş başı yapacağız inşallah. Bir arabamızı çalıştıralım. Şöyle havalar soğuk olsun da bir kol start yapsak. Bismillah. Bir yerde hava kaçağı var. Söyle ses çöpe Kaçağımız var. Ama nerede? İşe başlamalı. Defterimizi dolduralım. Bugün yine harfiyatta olacakmışız. Karşı verdim ki daha gel dedi. <gülüyor> Şu kornamız takılsa da bir an önce. Otomobil gibi geziyoruz. Bizi kayda yalan olmuyor. Duyan da olmuyor. <gülüyor> Dün mesaiye kaldık. Eve geç gittik. içerisinde çalışacağız. Arazi tarlasının içerisinde olacağız. Ee, buranın da biraz aciliyeti varmış. Biraz acele edin demişler. Bütün arabaları buraya çektiler şu anda. 20 tane araba burada çalışıyoruz. <gülüyor> İki tane de kepçe çalışıyor yükleme için. Ama akşam kepçenin bir tanesi arızalandı. Biraz işte iş yavaş gidebilir. Nasıl olacak ben de tam olarak bilmiyorum. <gülüyor> Harfiyat insanı çok yoruyor. Öyle böyle de paldır küldür sürekli. Araba bizi dövüyor. Şimdi mesela dolum sahasına girecek. Girerken bütün ciğerimizi bırakıyoruz burada. Şimdi manuel alalım. Çift çekene geçirelim. Bir tanesi çıkamadı. Gazı niye kessin ki sen? İşte 
otomatik arabada bu sıkıntı var. Geriden manuel almazsanız otomatik araba yumuşak zeminde hareket etmiyor. Dozercilerin de şunları düzenleseler, bir kemçeyle gitseler. şu anda öneriye düşmüyor. O da izleyen arkadaşlar da beğeni, yorum olmamasından kaynaklı arkadaşlar. Çok desteğinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz altlarına yorum yaparsanız iyi veya kötü. Önerileriniz her zaman benim için değerli. Çünkü sizlerin sayesinde büyüyeceğiz. Sizlerin varlığıyla güzel yerlere geleceğiz inşallah hep beraber. Şu anki videolarım biraz sıkıcı olabilir. Bu konuda sizlere hak veriyorum. Ee, ama uzun yola başladığımızda Allah'ın izniyle güzel videolar, güzel vloglar gelmeye başlayacak. Ee, kamera olayını da geç, demiştim geçenki videomda bakacağım diye. Ee, baktığım yerde kamera yokmuş. Yani GoPro'lardan yokmuş ellerinde. Satış yokmuş onlarda. Ee, normal video kameralardan şey yaptılar ama onlarla da olacak iş değil. Bize bir GoPro lazım. Hayır sabahlar abi günaydın. Ee, bize GoPro lazım. İki tane GoPro ayarlayabilirsek çok iyi olur. Ee, yani bir tane bile olsa hiç olmasa bir kafa bandı yaparım tek kamerayla ilk başta. Ee, biraz kendimi biraz da kafa bandıyla e, yol kaydına devam ederiz. Daha iyi olur. <gülüyor> Bakalım bir şeyler olsun diye uğraşıyorum durumum el verdiği kadar yapmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Şu anki hedefi of bir su içeyim. Su buz gibi. Gece sabaha kadar arabada seyredin demiş. Allah razı olsun. Arabanın çok eksiği var. Eksiklerini söylüyoruz ama daha gelmedi. Eksikleri bir tamamlansa işte şu ortaya bir hörgüç istedim. Arabaya bir torpido örtüsü istedim. Perde istedim. <gülüyor> hani onlar olursa daha iyi olacak. Çünkü arabada çay kahve hiçbir şey hazırlayamıyorum. Şu an kettle'ım da yok. Bardaklarımı koyacak yerim yok. Malzememi koyacak yerim yok. Ortası bomboş duruyor. Öyle işte arkadaşlar. Çok durgun bir video olmaya başladı şu anda. Bayağı bir durgun geçiyor. Ee, şimdilik bir ara vereyim. Videomuza yola çıktığımızı devam edelim. Durduğumuz yerde bayağı bir şey olacak. Sıkıcı bir video haline dönüşecek. Döküm sahasına doğru giderken tekrardan sizlerleyim. Araba yükledik. Şu an döküm sahasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kısalım. Bir değişiklik var ama havadan mı kaynaklı, benden mi kaynaklı bilmiyorum. Biraz içinde durgunluk var gibi. O durgunluğun olmasını istemiyorum. Sevmiyorum çünkü. Ama artık bir an önce tıra geçmek istiyorum. Sabrım kalmadı. Tıra geçip o buzdolabı şey buzdolabı diyorum ya. Yani. Mutfak dolabı açıp da artık orada yemekler yapmak istiyorum. Menemenler, yumurtalar, kavurmalar. Dolap hayatını artık geçmek istiyorum. İnşallah bu 
Yol bereketli, hayırlı olsun. Harfiyat aldığımız için tonajımızı bilmiyoruz. Ama arabanın lastikleri sağlam bir şekilde yanak veriyor yani. O yüzden de çok salamıyoruz arabayı ne olur ne olmaz. Tepkimli bir şekilde. Burada bir uzarı yapmaya gelmişler. Ustalar burada. Arka boynuzumun kablosu kokmuş benim de. O da şeyden tam böyle e, boynuzun üzerinde böyle silikonlu bir yer var, kapalı bir yer. Kablonun içinden kokmuş. Kablonun ucunu açtım. E, içeriye doğru sıkıştırarak gönderdiğimde elektrik geliyor. Oraya bir yapıştırıcı bulmam lazım. O kablo içeriye içine itip e, kablonun tam birleştiği noktaya yapıştırıp Oraya geri kapatmam lazım. Silikon içerisinde zaten. Su falan da gelmez. Şimdi son ayından bakıyorum. Boynuzum çok güzel böyle bembeyaz yanıyor. Sağ tarafıma bakıyorum. Sağ tarafımdaki yanmıyor. Burada hep batıyoruz. Çünkü oradan alıp buraya getirdiğimiz için zemin sürekli yumuşak kalıyor. Nereye boşaltsam boş, sağ tarafı boşaltayım diye. Biraz da şöyle yapalım. En arka defrenselleri aşağıya doğru bırakalım yamaya doğru. Hoppa. Biraz daha mı durabiliyor muyuz? Tamam yeter. Araba tam çapraza kalacak. Yaptığımız zaman canımcım damperci kalkmaya başlayacak. Bir de el gazını aktif edelim. Araç sabit biraz bir gaz versin. Ki damper hızlı gitsin. Acele de etmek istemiyorum. Tek kipi çalışıyor. Ee, bu sefer onu donum sırası bekliyoruz. Ee, o yüzden çok fazla bir acele desim yok işin gerçeği. Ee, çünkü durmayı çok fazla sevmiyorum. Aslında durmak bize içimize biraz durgunluk veriyor yani. İşin yavaş gitmesi bize durgunluk verdiriyor bu sefer de. Gene dorsal içine yapıştı ya. Ben de arabanın içine silmiş oldum. Arabanın tozundan almış olduk. Günlük arabanın içerisi toz oluyor arkadaşlar. Klima var. Camı çok açmıyoruz. Evet. Ama e, ister istemez içeriye toz geliyor. Toz bir yerlerden geçiyor ulaşıyor. Hızlı gitsem paldır küldür gideceğiz. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Hep arazilerin toprağına böyle kaldırmıyoruz. Ya bu olduğum yer çok güzel. Ben burayı çok seviyorum. Kuşatmaya geldiğimiz yeri. Ee, yanımızda hemen ufak böyle bir aile çiftliği var. İşte kapının önünde kazları var, tavuklar var. Ee, böyle 6 aylık, 8 aylık simentel buzoğları var. Böyle rengarenk maşallah nazar değmesi. Ufaktan da böyle bir kendine e, konteynerdan şey yapmış. E, kulübe gibi, ev gibi bir yer yapmış. Abi şahane bence maşallah var ya. Şehir merkezine de yakın. Evet gözlüklü gidiyor. <gülüyor> Bakalım buna şükür. Hayvancılığı da çok seviyorum. O hayvanları sizden duygusal bağ kuruyor mu? Muazzam ya. Hepsi birbirinden akıllı. <gülüyor> bu 
burada bir tane anıtımız var. E, şu an olduğumuz yer e, bizim bu topraklarda e, rahat yaşayabilmemiz için inanın çok büyük emek vermiş bir insanın olduğu yerdeyiz. Şerife Bacan'ın ilçesindeyiz. Onun memleketindeyiz. Şerife Bacı buralı seyirlerle. E, biliyorsunuz o Çanakkale Savaşı'nda çocuğunun üzerinden alıp battaniyesini e, merminin üzerine kapatmıştı. Mermi dolmasın diye. Düşmana saldırabilelim diye. Yani bizim ülkemizde bu tür insanlar tekrardan gelmez diye düşünüyorum ben. Vardır illaki ama şu anda gözümüzden görmüyoruz. Kulağımızdan duymuyoruz. Bence çok asil bir neslin torunlarıyız. Çok asil bir ecdadın geleceğiyiz biz. Rabbim yattıkları yerlere pamuk etsin. Mekanlarını, cennetin en güzel yerlerine vesile etsin. Mertebeleri yüksek olsun inşallah. Onlara sayesinde sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, akşam işten elimize gidebiliyoruz. Onlara sayesinde Müslümanlık bitmedi. Yoksa bugün bizi yöneten çok farklı insanlar olabilirdi. Hayatımız farklı olabilirdi. Yani belki bizler olmayabilirdik yani. Ecdat farklı olacağı için biz olmayabilirdik. Buranın bende başka bir hatırası da var. Çok sevdiğim bir amcam vardı. Manevi amcam. O da Seyidile ilçesinden de buranın. Bundan bir 6-7 sene önce kendisini kaybettik. Kanserden dolayı vefat etti. Kendisi de uzun yol atıyordu şoförüydü ama çok severdim. Çok naif, çok ton ton bir amcaydı. Beni de evladı gibi severdi. Yakıştı gibi görürdü. Tam arabacı bir insandı. Bir arabasının yıkaması 5-6 saatini sürerdi, alırdı yani. E, arabasını iyicene yıkardı, temizlerdi. Ondan sonra 3 saat, 4 saat arabayı silerdi. Şu an ben kimse de onu göremiyorum. Yani fitilleri böyle açardı, fitillerin içlerini silerdi. Oralarda da nem kalmasın derdi. Çok özen gösterirdi arabasına, çok iyi bakardı. Rabbim mekan cennet etsin. Ben razıydım ondan. Hepimizin bir dönüm noktası illaki var. Evet. Şehir içi çalışmak sıkıcı. Sarmıyor fazla. Bence fazla değil de hiç sarmıyor. Yani günlük... Mesela şu an harfiyattayız. Burada günlük 20 ile 25 sefer arası atıyoruz. Ee, ki operatörün çalışmasına bağlı biraz da işte. işte eğer operatör hızlı çalışır, makinede arıza olmazsa e, sabah 8'de iş başı yapıyoruz. 8.30'da yüklememiz başlıyor. E, akşam 6'ya e, paydosumuz 6'ya kadar 25 sefer atıyoruz. Eğer işte işte biraz aksamalar meydana gelirse 20 seferle bitiriyoruz. E, bu da toplamda 150 km orada yaptırıyor bize. Bu da inanın sarmıyor arkadaşlar. İlk başladığım günlerde güzeldi. Pınarbaşı'na falan gidiyorduk. Azdaba'ya gidiyorduk. Yine Bolu'ya gidiyorduk. E, zaman geçiyordu. Ama lakin bir 15 gündür kısa mesafede kaldık. O da inanın sıkıcı olmaya başladı. Yani ağır vasıtayı kısa mesafe kullanmak güzel bir şey değil. Sizi çok yoruyor. Yani sabah artık uyanamadım. O derecedeydim. Gözümü açamıyordum. Evet indirmemiz, bindirmemiz yok. Vücut işçiliğimiz de yok. Beden işçiliği yapmıyoruz. Beden işçiliği yapmıyoruz ama kısa mesafede ve tarlanın içerisinde çalıştığımız için araba sürekli sallanıyor. Sürekli sizi böyle sağa sola sallıyor. E i̇ster istemez vücutta kendini dengede tutabilmek için kendini böyle sallandıkça kasmaya başlıyor. O da bizi yoruyor. Çalıştığım yere dönüşten hatır getirdiler. 
muazzam iki tane vişne rengi Mercedes geldi 1851 aynasız bir tane de 500 es getirdiler sık ayna onunla beyaz renkte <gülüyor> Yakında dorsiye bağladılar arkasına. Çalıştırmaya başladılar. Şuraların inşaatları bir bizde. Size de rahatlayacağız. Çok mücadele veriyorlar yapmak için. Emek var emek. Oh, ne güzel ya. Bir, iki, üç, dört. Benden beraber beş. Kepçe yatıyor. Bizim ustalar şeyde döküp sahasındaki dozer arızalanmış dozerden uğraşıyorlar. Buna öyle ya doğru gelip anca bakarlar. Ve ben şey yapacaktım bak. Ustalara soracaktım yanlarında yapıştırıcı malzeme var mı? Ya da elektrik bandı var mı onu soracaktım. Onu... Bizim boynuz gene kaldı. Ama onu benim yapmam lazım. Bu dün akşam oldu. Arabanın arkası toprağın içine gömülünce oraları hep çıkartmış yerinden. O yüzden bir tanesi kopmuş. Yani jet çalışsak ne olacak yüklem olmadıktan sonra. Ağır ağır devam. Ampelimizi kaldıralım. Ben arabayı yağdım. Tabancamız vardı ama şimdi yağ var mı acaba? Bu da benim arkamdaymış. Eldiven takalım. Bunun dışı biraz yağlı duruyor. Tozla çalıştığımız için arkadaşlar yağlar sürekli kirleniyor. Bütün tozu da emiyor zaten. Bir de arabalar hiç durmuyor. Şaştı birbirine girdi. Yağ var mı diyor ufaktan bakayım dedim. Onun içinde biraz yağ varmış.
Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek göstereyim size hemen. Şu üst kısmından tabancanın ucunu takıyoruz. Gresi pompalıyoruz. Üzerinden biraz taştıktan sonra bırakıyoruz. Şöyle şu bağlantı noktaları. Oraları komple gresledim. Bakalım Yusuf ne yapıyor. Demin körük kaldı. Kupayı kaldırıyordu. Sedenin boynuz da bu arkadaşlar. Bu arkadaş yerinden çıkmış dün akşam. Şu iç plastik. Şurada bir kablo tertibatı var. Kablo buradan kopmuş. Onu sabitlersem şu şekil yanması lazım. Bakın. Arkası kırmızı. Yanı turuncu. Önü de böyle beyaz yönü. Aynı da ben bunu görünce mutlu oluyorum. Seviyorum. Sen miydin kamyoncu olan? <gülüyor> Benim de fitre yapı tutmam lazım. Bu da 41 4 lit. Şu an direksiyon yağı eksikti onu doldururken fitreyi de sökmüş. Ona da mı tutuyor? Onun aslında kademeden yenisini ise bak o bayağı gitmiş. Şekli şemali de kaymış fitrenin. Şu an burası dolum sahası. Şimdi buralara güneş vurduğu için ve biz arabayla yürüdüğümüz için kuruyor. Lakin şuralar hep yumuşak toprak. Bakın şurada da izleri belli zaten. Man bir başka bir hayat. Arkadaşlar fitrenin yeri burası. Şimdi fitremizi temizledik. Burası dışarıda kalacak. Şurası içeride kalacak. Zaten şuradan baktığınızda belli. Bunu buradan içeri doğru verdiğimiz zaman telefonla düşürüyorduk az daha. Dibine kadar itiyoruz arkadaşlar. Zaten yerine geçiyor. Daha sonra şu kapağı takacağız. Kapağın şekli zaten arkadaşlar şu çıkıntı bölümleri şunlara gelecek. Tofaş kullananlar bunları çok iyi bilir. Aslında eski Avrupa arabaları da böyle de. Bunu da yaptıktan sonra şu an kazanımızı kapatmış olduk arkadaşlar. sert <gülüyor> kapakları çapraz metişilere çapraz sakmadığımız için kasıntı yaptı onunla uğraştım bu da tamam çakmağımızı alalım arabadan bir aşağı inelim
Tekrar tazele. Kabin kaldım orada arkadaşlar mane. Şu arkadaşımız yukarı baktığında kabin ileri kalktı yani kabini kaldırıyoruz. Bunu aşağı indirdiğimizde kabin indirme moduna geçiyoruz. Şimdi kabin indirelim yavaş yavaş. Yarım kupa kaldırıyorum. Yarım kupada panjuru ne açayım? Bunların panjuru diğer arabalar gibi tam içine kadar girmiyor ki. İşte öyle öyle geliyor sana. İçeri doğru şey ver biraz. Akıntı verir. Diğerine geç. Araç yağlayamayan zalim kamyoncu. Geldi işte. Arkadaşlar yağlamada bu şekilde yapılıyor. Demin ben yanımda kimse olmadığı için telefonu kenara bıraktım. Çok net göremediniz. Ver işte geliyor. Onun da dışına elinden sıvayı veya içeri doğru gider o sındıkça. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. İşimize bakalım. Bizim damperde bir sıkıntı gözükmüyor şimdi. Pislik yok galiba. Aynen. Dorselin içi böyle arkadaşlar. Telefonu da gösteremiyorum ama. Ah ufak bir kamera lazım. Ufak bir kamera şart. Şimdi her şeyi hallettik de. Bir bizim üstümüz başımız kaldı. Kamera havaylarını hemen üstünden tozunu atalım. Kamyoncunun son makinesi bu. Hava tabancasını seviyoruz. Ah, hava tabancasını seviyoruz. Buna çıkmak için de her gün olmak lazım mübarek. Şu telefonu sağ elden değil de sol elden tutuyorum ya. Burada her şey karışıyor bak. Pantolonun burası Grace'ya oldu. Çok da severek aldı dedim bu pantolonu. İnşallah çıkar. 3-4 aydır kullanıyorduk. İyi oluyordu. Sen mi çıkar mısın burada? Başımıza dertte bu arabanın her yeri. Telefonumuzu sabitleyemiyoruz. Elim, kolum, yüzüm her yerim baktı. Dilim, damağım kurudu. Sabah sabah çöp poşetini ağzına kadar doldurduk. Şimdi bunu hemen bir atıp yeni poşet açmam lazım. Oh! Allah'ım sana şükür. Bir haftaya geçtiydi arabayı yağlayamamıştım oldu. Hazır onu yapmışken dedim kabinini de kaldırayım hemen. Fitreye değdim biraz. Hava vurayım. Çünkü tozun içinde çalışıyoruz. Ki, i̇yi ki de kaldırmışım. 
Bir dünya toz çıktı arkadaşlar. Bir dünya. Videoda ne kadar belli oldu bilmiyorum. Ama yani gözümün önü komple toz bulutuna döndü ya. Nefes de alamadım. Çok şükür. Evet. Çöplerimizi atmıyoruz arkadaşlar. Bakın size bir kamu spotu yapıyorum. Çöplerimizi ne olursa olsun sokağa atmıyoruz. Dışarıya atma diye bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Adam hava bitmiş. Çok da bitmemiş aslında. Beş buçuk. Arkadaşlar size bir şeyler göstermek için uğraşıyorum, çabalıyorum. Ee, normalde ben böyle kamera karşısında rahat konuşabilen bir insan değilim. Çekinirim, utanırım ama sizler için onları başarmaya çalışıyorum. Bitti mi şu onlar? İyice nesildin mi? Uğraşıyorum. <gülüyor> Isak mendil vereyim mi? Daha iyi olur. Abi güzelce ne silelim de onu bir daha kullandığımızda rahat kullanalım. Pislik içinde kalmasın. Bak demin benden aldığında gördün değil mi? Pro pro. Arabada mıydı? Aldın mı? Arabada. Bunları bizim arabalara alınca hemen havadanlık yapmışlar içine. Abi adamların tek hissi arabamıza bak. Adamı. He? Suat iki sefer attı üstüne. İki sefer attı şimdi o üçüncüyü yüklüyor. Ama yapacak bir şey yok yani arabanın şey yapması lazım mı? Dur la dur la basma la tozu kısma geçti amına koyayım. Ben dünyanın tozunu yedim. Hiç böyle alamadım. Şuradan peri indirelim artık. Sakmenleri bol üstü çok. Cimrilik yapma silerken. <gülüyor> <gülüyor> İçinde var mı Gres? Artık şey yapamadım. Ya şu durumda şimdi çözer. Yarım kilo olmuş. Bu Yusuf kardeşimiz de yine başladı aramıza. Bak şimdi onu kapatırken de yağ çıkacak. <gülüyor> Allah razı olsun. Lolo ablam Allah rızası için ablam. Teşekkürler. Teşekkür ederim aç. Allah'ın kastam onun için teşekkür ediyor. Biz de evini çıkıyormuş gibi. Allah kutu altından çıktı gitti. Res pompama nazar etti. Allah'ım unut diyen nereden unuttuk? Kahretsi çekip giden nereden oldu biliyorum. Hazır sıra gelmişken hemen bir dolum gerçekleştirelim arkadaşlar. Yağlamaz arasında bayağı boyalandım. Yani arabanın bakımını yapmamız gerekiyor kendimiz. Ufak tefek şeyleri de sana hemen kademeye gidersek Siz nasıl kamyon şoförüsünüz derler. Oh, wow. 
Bana bak gaz tepkibesi geldi arabaya ya. Gaz tepkibelerim artık cevap veriyor. Fitre o kadar da olmuş. <gülüyor> Zaten önemli parçalarından bir tanesi. Ee, insanların gözüne çok önemsiz gibi geliyor ama şimdi nasıl bizim ciğerimiz tıkanırsa nefes alamıyoruz. Araba da aynı şekilde. Motor, kalbi, fitre, ciğeri. Bu bizim akciğerimizden aynı oluyor. Nefes almasını sağlıyor arabanın. Ya fitresi karaciğer. Bu abi tamam. Evet. Videoyu bur buraya kadar izler misiniz bilmiyorum. Buraya kadar izlerseniz yorumlara bir nokta olalı sol bir koyar mısınız? Hiç olmazsa ben öğrenmiş olurum. Derim izlenmiş ne güzel. Ee, emeklerin boşa çıkmasını istemiyorum. Abi bir kepçe atıyorsun. İnan var ya benim de iç organlarım yer değiştiriyor. Arabanın da iç organları yer değiştiriyor. Yavurmalı gibi davranmasan da normal sakin sakin vursa çok güzel olacak. Şu arabalara vereceğimiz her zarar bizim için bir kulak kadar arkadaşlar. Haram yemekler aynı. Hazır ekmek düşman olmaya gerek yok. Koruyun, kollayın, gözetin. Ee, bu arabalar alanlarda yani Gökten şey gelmedi bunlar arabaları yani hediye gelmedi. Bir yemek var, bir çaba var. Ciddi rakamlarda 8,5 milyon TL <gülüyor> şu an bu kullandığım araç 8,5 milyon lira olmuş. Mesela aramızda var maaş alaf yapıp da bazı hareketler yapanlar var. Maaş sana en başta konuşuluyor. Maaşı beğenmiyor. Sen dersin ben bu maaşı beğenmiyorum zam yapmıyor silahı olarak. Çıkarsın. Adam sana zam vermiyor diye adamın arabasına zarar vermene gerek yok. Kulak kılır yani. Sen doğru yap. Başkası yanlış yaparsa yapsın. Müdahale edebiliyorsun. Edersin. Edemezsen kendi bileceğin. Şu diğer kepçemiz arızalanmasaydı çok güzel olacaktı. O Volvo mükemmel çalışıyordu. Onun kovası da büyüktü. 5 ee, kepçede benim kasaya dolduruyordu. Bu makinenin kovası küçük. Makinenin da kendisi küçük. Çok bir kaldırma kuvveti yok. Direnemiyor. 15 kova anca atıyor bizim arabaya. Biz bir çarpıdan atalım şuraya. Bu arada saat 10'u çeyrek geçiyor. Ee, i̇lerleyen dakikalara tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.
yorucu bir gün oldu arkadaşlar. Ara videolar çok fazla çekemedim. Ee, şu anda kapanış için kaydı açtım. Telefonu biraz daha aşağı gireyim. Aksiyon yaşadık. Oraları da kayıt alabilseydim dışarıdan güzel olurdu. Çalışığımız arazi tozuyor diye sulama yaptılar. Sulamayı da yapınca yer balçık oldu. Arabalarla böyle S çizmeye başladık. Çıkamadık. Bayağı bir uğraştık. Geri çık, geri çık. Arabada biraz battı tabi haliyle. Paydosu doğru devam ediyoruz inşallah. Ne yaptık bugün? Arabamızın yağlamasını yaptık. Damper sistemini. Ee, bir, biraz zaman olmuştu. Ya 10 ya da 15 günlük bir zaman dilim olmuştu. Yani hava fitresini temizlememiştim. 2-3 gündür de çok fazla şeye gidince e, tozlu yerlere girip çıkınca e, araçta biraz çekişte yani bir farklılıklar vardı. Hazır dedim ki Onları yapmışken fitreyi de yedim, temizleyelim. Fitreyi de aradan çıkarttık. Ee, şu anlık normal seyrimize gideceğiz. Tabi daha yağ bakımımızda çok var. Araba daha 17 bin olacak. Olmaktan olacak inşallah. Günün yorgunluğu var. Biraz ağırlık da çöktü. Dünden de yorgunuz. Ee, şu anlık mesai için Kimse aramadı. İnşallah yoktur umarım. Eve kadar gideriz. Araçlar bizde kalmıyor. Araçlarda çalışma sahalarımızın orada bırakıyoruz. Bugün nerede çalışıyorsak orada kalıyor arabalar. Servis var. Servis sen gidip geliyoruz evlere. Tabi biz servise bilmiyoruz. Ee, arkadaşın arabası sen gelip gidiyoruz. Ee, ama çalışma sistemi bu şekilde. Biraz pürüzler çıkmaya başladı kendi hayatımızda. Ee, taşınmak biraz bizi parçaladı maddi, maddi yönde. Ee, biraz ödemelerden yana sıkıntıya girdik. Hakkımızda ayrısı olsun bakalım. Toparlayacağımız eminiz. Rabbim yardım eder. Mücadelenin karşılığı boş çıkmaz. Bakalım her şeyin ayrısı inşallah. Bu şeyler yapmaya çalışacağız. Bir şekilde dolduracağız Allah'ın izniyle. dönüceğimizi bize sıkıştırmaması gerektiğini anlasın diye ama hepsinden Allah, Allah razı olsun sanki o sinyal yanmıyor biz kavşak bölgesine gelmiyoruz benim üzerindeki o harfiyat gözükmüyormuş gibi arka tamponumuza girip sellektör üstüne sellektör sellektör üstüne sellektör şimdi iki kelime konuşacağız olmayacak Ondan sonra hemen oradan birileri bir laf söyleyecek. Ona da eminiz. Zaten böyle sosyal medyada bakıyorum. Ağır vasıtalara yorum yapanların hepsi ağır vasıtalık kullanmayanlar. Gözlerinde ağır vasıtaları öyle bir görüyorlar ki frene bastığı yerde duracak, gaza bastığı yerde uçacak. Öyle planlıyorlar. Ama keşke öyle olsa. Öyle olsa inanın strese biz girmeyiz. O zaman da kendimizi yormayız. Frene basınca olduğu yerde dururuz. Gerekli zaman gaza basar. Fişek gibi gideriz. Ama bunu insanlara anlatmak çok zor. Yani insanlar hep kendini düşünüyor. Herkesin acelesi var. Ne acelesi varsa. 
mezarlıklara bakıyorum. Onlarca insan var. Hepsinin acelesi vardı. Bak şimdi hiç aceleleri kalmadı. Hiçbirinin artık acelesi yok. Hayat bu kadar ya bu kadar. Hayat bir saniyelik bir şey. Öyle yok. 100 sene yaşamışım. 70 sene yaşamışım. Öyle bir şey yok. Hayat dediğiniz şey bir saniye. İnsan oğlunun oluşması da bir saniye. İnsan oğlunun bu hayattan göçmesi de bir saniye. Sadece bir saniye. Fransiyel batabiliyor. Geçen bir şey duydum. Ee, biz dingil diyoruz. Ee, bizim buralarda da dingile şey diyorlar. Sürtük. Ne alaka son anlamadım. Aradaki bağlantıyı kuramadım. Tam böyle karşıdan vuruyor bağırma doğru ısıtı bağırma Uykum gelir yani Üç. He? Nasıl eksik? Bir sefer nerede kaçırdın sen? 13 yazmış, iyi olmaz. Engin 5 sefer atıyor, 15 sefer yazıyor. Bak paydos etmiş, arabaya çekmiş hemen. He? Ben de şimdi çekeceğim. Tamam, sen de gel. Siz siz olun arkadaşlar hiçbir yerde kendinizi enayi olarak kullandırmayın. Millet ne yapıyorsa aynısını yapın. Çünkü aybaşı olduğunda size kimse madalya takmayacak. Siz yorulduğunuzdan kalacaksınız. Zaten şartlar belli. Biz iki sefer atıyoruz dediğimiz arkadaş bir sefer atıyor. Artık onu yolda geçmekten ben bıktım yani. Ama ne ekmezse akşam oluyor. Adam ya bizden aynı sefer atmış ya da bizden fazla sefer atmış. Hani ister istemez takibi dursun biri birini gözlüyorsun. Nereye gidiyor nereye geliyor. Bir de çok ağır araba sürüyor. Arabanın tekeri yere basacak diye korkuyor. Yani bunlar harfiyat arabası bunlar gaz vermeyi sever. Bunları beslemezsen yolda gitmez. Normal piyasa dakikası çalışmıyoruz ki. Adam 40 ay atıyor. 18 ton, bilmiyorum 20 ton. Tam kantar aralığını bilmiyorum. Şeyin tek bildiğim herhalde 33 tondu basarı. Biz atıyoruz. Sadece araba hariç 38 ton, 40 ton, bazen 42 ton. Arabayla beraber yere basarımız 58, 60, 62 gidiyor. Aklımız aynısı olsun ne diyelim. Yapacak hiçbir şey yok. Bu darboğazdan da çıkartır. 
Rabbim kapı açar. Bakalım bir yerde bir hızır gelir. Allah kerim. Siz siz olun hiçbir yere borç para vermeyin. Sakın da ben. Kesinlikle vermeyin. Dedemin çok güzel bir lafı var. Oğlum derdi. Var derse bin derdin var. Yok derse bir derdin var. Küser gider. Ama var dediğin zaman bin tane dert peş peşe üst üste gelir. Almaya istersin kötü olursun. Haber yollarsın kötü olursun. Ondan sonra sağda solda hakkında yoruma olmaya başlar. Lafını dinlemedik tabi. Bizim biraz yüzümüzün şey tarafı var. Hayır diyemem bir tarafı var. Biz onlara hayır diyemiyoruz. Ama sıkıntı yok. Teraziyi de ona göre bastırıyorsunuz arkadaşlar. Teraziye koyduğunuz ağırlık ona göre oluyor. Her zaman diyorum herkes kendine yakışanı yapar. İnsan kendine ne yakıştırırsa onu yapar. Allah büyük. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz yine tekrardan sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇yi, kötü düşünceleriniz, önerileriniz, yorumlarınız bunları bekliyorum arkadaşlar. Önerileriniz benim için çok değerli. Ee, bunu ikinci kez bu video içerisinde dile getiriyorum. Ee, yani az çok demeyin. Ufak da olsa bir görüşünüz, düşünceniz fikriniz varsa bunu belirtin. E, mümkün olduğu mertebece onları tek tek okuyacağım. Geri dönüş yapmaya sağlayacağım. E, üzerine işte video içerisinde düzenlemeler yapacağım. Bunlar benim için önemli. Çünkü ben e, bu işte profesyonel değilim. Bu işi de daha ilk defa yapıyorum. Yani bu video çekme olayını ilk defa yapıyorum. İnan yani bir telefon elini alıp da manzara çekmek değil ya da bir arabanın dışarıdan bir su çekmek gibi değilmiş onu anladım gün içerisinde böyle anlar yakalamaya çalışıyoruz akşam eve gidiyorum akşam eve gidiyorum sen niye oraya kadar girdin dayı aşağı ince ağzını burnunu kıracağım bunu ben burada manevra yapıyorum benim sağımın dibine kadar girmiş bir tane da bekliyor tövbe işte onu diyecektim arkadaşlar. Akşam eve gidiyoruz. İnanın yemeği yiyorum. Çayımı daha içmeye çalışırken hemen videoyu toparlamaya, editlemeye çalışıyorum ki e, gönderim yani hemen bir gönderim sağlayayım. E, bir yarım saat 45 dakika bununla uğraşıyorum. Ondan sonra arkadaşlar 2-2,5 iki, iki saat aralığında da telefondan YouTube'u yüklemekten uğraşıyorum videoyu. Yani sizin anlayacağınız akşam böyle bir 4-5 saat uğraşıyorum, bir yemek veriyorum. Yani tahmin ettiğim kadar kolay değilmiş. 16 bölümde 23. Tahmin ettiğim gibi değilmiş arkadaşlar. Ama olsun vazgeçmek yok, yılmak yok. Rabbim bir şekilde yardımcı olur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Madre olan fiyat. 10, 6, 1, 900. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde arkadaşlar büyümeye çalışıyoruz. Büyüyeceğiz de. Destekliğinize ihtiyacım var dediğim gibi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi iyi ya da kötü. Kendi kişisel düşüncenizi, önerinizi, fikrinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.